欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：从冯绍峰视角看看赵丽颖，我那大杀四方前妻，现在到底多牛？赵丽颖的新片《浴火之路》最近已确定在国庆期间上映。从预告片中可以看出，这又将是一部精彩绝伦的作品。然而，在该剧宣传的阶段，许多网友又想起了前夫冯绍峰。在与其离婚后，赵姐的作品可谓层出不穷。“大杀四方”这个词真是再恰当不过了。在这种情况下，许多好奇的网友开始纷纷猜测前夫哥的感受。第一次相遇时的心动，那天。冯绍峰出发前往女儿国的拍摄团队，不过当他得知与自己对戏的演员是赵丽颖时，心中还是充满了期待。毕竟这位自称拼命三娘的女演员，演技确实相当出色。然而耳闻不如眼见，当两人相遇的瞬间，冯绍峰便感受到眼前的女子无比动人。冯绍峰便朝赵丽颖的方向走去。怀着绅士的风度，向眼前这个活力四射的女孩打了个招呼：“赵老师。”没想到眼前的女子一开口就让自己愣住了，完全无法反应过来。“请不要称呼我为赵老师，您是前辈，我只是晚辈。”冯绍峰当时完全没有料到，所收到的回复竟然会是这样一句。或许当时他有些迷惑。心中想着赵小刀果然每一刀都狠，是不是也意味着在说自己变老了呢？尽管如此让人感到痛心，冯绍峰仍然尴尬地笑了笑。这样独特的相遇，在冯绍峰工作结束后仍令人回味无穷。在这个多姿多彩的娱乐行业中，鲜有像他一样如此真诚且风趣的人。尽管看起来自己被说成年纪大。但对方似乎并没有恶意，反而还有些顽皮。由于这次良好的印象，两人在正式拍摄开始后迅速打破了僵局，彼此之间的对话显得十分自然。在这段朝夕相伴的时光里，冯绍峰常常为这个勤奋的女孩感到惊喜。他意识到眼前这位女孩的表演出色确实有其原因。在拍摄间隙，他总能见到赵丽颖仔细研究剧本的细节，甚至连一些高难度的动作也是亲自参与。回想起曾经遇到的一些做作的演员，真是无法与他们相提并论。不过，赵丽颖并非书呆子，她也懂得如何平衡工作与休息。此时，她总是像一轮活力四射的小太阳，和自己交谈时总是带着微笑。面对这样一个笑容温暖人心的女孩，冯绍峰总是不由自主地让她开心，有时候甚至连偶像的形象都不再在意了。但此时两人都在压抑自己的情感，努力避免陷入角色之中，因此那时候他们一直维持着友好的关系。不过影片播出后，许多喜欢配对的粉丝和观众纷纷出现。这样的舆论让两人之间的感觉增添了一丝微妙的氛围。不过，距离杀青实际上已经有一段时间了，因此两人当时是否存在恋爱关系仍无从得知。可见，月老似乎也在支持这对情侣。如果两人无法合体，他就会感到不悦，于是再次将他们的红线缠得更紧了一些。接着，《知否》的第二次合作现身。但据网上所传，两人早在《知否》之前就已经在一起了。这一次与上次的电影有所区别，二人因剧本的缘故，总共相处的时间显著增加。随着剧情的发展，剧中的角色产生了情感，而戏外的人们也很难抑制对彼此的爱意。于是，两人顺理成章的手牵手办理了结婚证。然而，出乎意料的是。上天却对他们开了一个巨大的玩笑，顾廷烨小公爷的身份发生了巨大变化。原以为冯绍峰会饰演顾廷烨，没想到他实际上就是现实中的小公爷。
，想必喜欢《知否》的观众大多数都听说过这句话吧？我也非常清楚，小公爷的个性是怎样的。从冯绍峰的角度来看，他最欣赏前期赵丽颖的特质是她的果断。然而，这位事业心极强的女性在与自己结婚后，遇到更加果断的母亲，所引发的冲突可想而知。据说冯母对他这个农村出生的背景非常不满，这样一来，赵丽颖在婚姻中所承受的委屈可想而知。大家常说婆媳关系难以处理，但如果丈夫善于沟通，情况可能会有所不同。显然，冯绍峰的性格并非如此。回忆起赵丽颖对他的评价，他用了“老干部”和“不太爱讲话”这两个词，可以想象。一个性格内向的人是怎样处理两者之间的关系的？在这种情况下，两人的婚姻最终以离婚告终。冯绍峰望着这个支离破碎的家庭，心中满是悔恨，不禁泪水夺眶而出。在无数个深夜，他感到懊悔，觉得当初对前妻的关心不够，未能好好保护他。然而世间并没有后悔药。他现在只能目睹前妻逐渐焕发光彩，现代爽剧前妻的璀璨星途。回想起结婚那年，小赵的眼神总是闪烁着光彩，洋溢着活力与对未来的美好期待。尽管每部剧都非常受欢迎，但我依然能够跟上他的节奏。后来结婚后，小赵逐渐把重心转向了家庭，在一个充满欢声笑语的日子里。小赵迎来了与自己爱情所孕育的结晶，两人给他取了个小名叫想想，凝视着眼前的妻子和孩子，心中突然涌起无限幸福。我感到自己是这个世界上最幸运的男人。好景不长，妻子似乎总是受到自己母亲的针对，作为儿子和丈夫，似乎无论偏向哪一方都显得不太妥当，逃避。有时甚至会无意中对养育自己的母亲说话，然而自己的介入似乎并未平息这场战火，反而使其愈发猛烈。然而，生活依然这样无趣地继续着，冯绍峰可能渐渐变得有些麻木。然而，他却忽略了他的妻子一向都是个非常果断的人，这曾是我最钦佩他的一个特征。那是一个普通的日子。自己的妻子在这每天的争执中，终于无法再忍受了。冯绍峰对此感到无奈，但他们还是完成了离婚登记。我记得那是离婚的那年年底，前期的剧集《谁是凶手》刚刚上线，网上随即涌现了大量赞誉之声。他在剧中扮演的是一名心理医生，似乎重新找回了婚前的那份光彩。然而，他的眼神似乎与以往不同，透出一丝坚定，对赵丽颖的内疚感逐渐扎根在心中。他在无数个深夜里都希望能向她道歉。后来前期的作品日益增多，而我却总是沧桑地出现在各种镜头中。在日复一日的悔恨中，冯绍峰再次迎来了妻子所做的风吹半夏。这部剧与他以往的风格截然不同。那种眼神的锐利感愈加增强，他在其中扮演了一位女性领袖，仿佛更添了几分吸引力。或许冯绍峰心里会感到欣慰，因为离开小赵后，他的生活变得更加美好。后来，我注意到前期的演艺事业取得了显著的进展，他可能会认为离开自己确实是一个明智的选择。与凤行的上线吸引了不少 CP 粉丝，尤其是小赵和老林这对组合。冯绍峰还会心怀嫉妒吗？至今，赵丽颖即将推出一部备受瞩目的作品《浴火之路》。从预告片来看，演员的表演依旧出色，似乎还取得了新的突破，让人十分期待。不清楚电影上映后，冯绍峰会有怎样的想法？无论如何。我希望他们两个人能够越来越好。